。叶晨退走，天地瞬间宁静了很多。灵山外，空间混乱，苍天大地满目疮痍，给佛家敬的添了一抹血色。老夫掐指一算，圣体下一站该是北岳。人影如潮如海，老神棍们纷纷捋胡须了，一脸意味深长。玄荒星海，瑶池圣会，东荒古城，远古遗迹，南域通缉，西漠灵山，玄荒五大域，就剩北岳没去闹了。圣体果是到哪哪热闹，动静一次更甚一次。如此后辈，无心甚慰。此番被他当众打死干残的绳子，起码不下五十合，又造个大孽。议论声此起彼伏，唏嘘咂舌声满室。好好的一个灵山讲法，主角世家都还未登场，便先来了一个开场戏，妖孽及后辈，各顶各的猛，一场群架，闹得天翻地覆。带了讲法风头，杀杀杀！先前被追杀的神子们，个个双目通红，满脸凶狞，咬牙切齿欲杀人，身躯颤抖的不行。大儒，奇耻大儒！他们这么多妖孽，竟被一人追杀打。高傲荡然无存，我定要为皇兄报仇。奉仙容颜绝世，神色却最是狰狞，没了凤凰族公主半点华贵，就如恶鬼一般。直到此刻，他也还未认识到自身错误，这一切的祸乱皆是因他而起。若非他觊觎凤凰仙域，也不会与圣体结怨，更不会有后海诸多血解。他的高高在上，骄纵蛮横，害了不少天骄妖孽，一个个葬身在圣体手中。这其中就包括他的皇兄凤凰神子。或许他不知道，凤凰神子临死前对圣体是怨恨的，可对他是又何尝不是恼怒？便是他。让他上了黄泉，咚！蓦然间，洪中大音响起，传自灵山，响彻九霄，带着佛的禅和威严，一缕中音，让唏嘘声、咂舌声瞬时湮灭。但凡在常人，目光皆挪向灵山，倒是忘了今日释迦讲法，他才是主角。前戏落幕了，正戏要上演，释迦尊者已盘膝灵山山巅，宝箱庄严，一缕缕佛灰环绕，其身后有一尊金光大佛，佛光万道，普照众生。他开口了，话语磁和，雄浑磅礴，佛音传遍诸天，带着无上的佛法。也带着让人不可抗拒的无上魔力，但凡听之者，心境皆缓缓平和了下来，敛去了嗜杀与暴虐，下意识的盘坐，聆听佛法，如虔诚的信徒。西莫，因这佛音，更显庄严和祥和。释迦的佛语，让众生忍不住朝拜。佛家果是博大精深。这边，叶晨已遁出传送玉门，现身在一片群山，静静遥看灵山，也能听到佛音，神色有敬畏，也同样有忌惮。众生念力，无穷无尽，不知是福是祸。消沉轻语，眉宇微皱着，脑袋瓜子嗡嗡的。奎牛甩了甩牛头，往嘴里塞了丹药，与仙族神子斗战。他受创不小，战力不敌。此番多谢道友搭救，缓缓收了目光。萧晨对叶晨由衷的拱手了。若非道友在下时难讨还血债，都说了是兄弟，又何必与我客气？叶晨一笑，弹出了一缕仙光。仙光奇快，饶是萧晨速度也没反应过来，穿破眉心，直入他神海。低沉的闷哼顿起，萧晨抱住了头颅。奎牛惊愣，不知叶晨对萧晨做了啥。叶晨只轻笑，将怀揣的储物袋都拎了出来，皆是此番群家的战利品。妖孽及天骄，宝贝的数量和质量都很喜人，这是一笔庞大的财富。那狼牙棒俺喜欢。顶中的炎龙咧嘴一笑，看中了一尊圣人兵，真欣赏你的尿性。叶晨随手塞给了炎龙，打劫的宝贝可不就是为了分给转世人吗？他从不吝啬，将宝贝归类之后，他才拎出了酒壶，完事儿还不忘给奎牛塞了一个。他这啥个情况？奎牛疑惑道。没啥情况。叶晨随意的耸肩，奎牛挠头，却并未再追问，一边喝酒，一边神色奇怪的看着战体消沉。不知过了多久，才见消沉身躯停止了颤抖。一双深邃的眸，满是泪光。他已解开前世的封禁，忆起了前尘往事。他叫萧晨，乃战王的嫡子，好兄弟。饶是战王之子的心境，也压抑不住情感，狠狠抱住叶晨。他难以置信，这时间竟还有轮回，一瞬便是两百多年。岁月让人感慨。他年一起回故乡，叶晨笑得沧桑。战友再见，一切都在不言中。很快，大铁锅之起，熊熊烈火燃烧，锅中炖着焦龙肉，酒肉香弥漫。奎牛看得更是蒙圈，一个荒古圣体，一个雷霆战体，一会哭一哭笑的。这画面看着就怪，很懵逼的说：“叶晨还好，与转世人相见的情景经历了太多，激动中早已化作平凡。倒是萧晨，眸中总有泪光在闪烁，他的神情是有感慨、缅怀、激动和震惊。叶晨能寻到玄荒，便证明了很多事。他斩了地，好还了血债，这是逆天之事。谁会想到，竟有人能屠地，并非道则身，而是真的地。叶晨战绩前无古人，乃是神话。其后二人又说了很多，譬如大楚氏，譬如转世人，譬如他父战亡，战亡还活着。”大楚皇者都还活着，着实让萧晨激动不已。意外的惊喜，手握的战王戟也在嗡动。蹉跎岁月，寻到了主人，好似寻到了家。酒香与肉香弥漫中，迎来了夜幕。炎龙那厮也跑了出来，让萧晨惊愕。一两秒后，又是一个狠狠的熊抱。炎龙很尴尬，这么多大楚的转世人，身份尊贵的有，血脉逆天的也有，貌似随便拎出一个都比他强。同是转世人，差距咋就这么大嘞？来，老八大哥给你的见面礼。奎牛喝傻逼了，一手搭在萧晨肩膀。手中还握着一颗璀璨的神珠，老八，萧晨愕然，神色奇怪，拜八
空间扭曲，一小丫头走了出来，看着那大铁锅放光，这丫头不用说便是地家九仙了，很自觉的，更加不拿自己当外人，自己凑到锅边，直接挽袖捞肉了，鼻子真灵。奎牛唏嘘了一声，夕颜，萧晨挑眉，看向了叶晨，并非夕颜，只不过长得相像罢了。叶晨微笑，倒真希望地九仙便是夕颜，可惜不是，他们是两个人，倒是与你图很像。萧晨笑了笑，无论是样貌、气质还是秉性，叶晨，你很吊。小九仙插嘴了，丝毫没女子矜持。一个吊字，听得叶晨和萧晨都尴尬。果是顽皮，我也很吊。奎牛抿了抿头发，连我都打不过，一边凉快去。你不能这么聊天我脾气不好，我道都跑哪去了？原来都隔着吃肉呢。又有人自空间中跑了出来，而且不是一个，整个就是一串。这一串不用说，便是龙杰他们的了。鼻子很灵，找人一找一个准儿。我尼玛，蛟龙肉，带凑到铁锅前。龙杰大脸顿时黑了，纵不是一个种族的，起码也是龙的一脉分支。龙肉好吃。奎牛摇头晃脑道：来来来，你丫不吃，别挡道乌族绳子和蛮族绳子，那大块头把龙杰扒拉到了一边，吃的贼香。龙杰的大脸又黑了，有一种要掀锅的冲动。不过转念一想，便止住了。他也支起了大铁锅，燃起了熊熊烈火，完事儿也炖肉，炖的是牛肉。嘿，奎牛牛脾气顿时上来了。哇，有肉吃，还真是热闹了。白虎和玄武他们也来了，也是一串。这世界真是小，总会遇到不想见的人。龙杰瞥了一眼玄武等人，最后看向青龙，语气不怎么和善。苍龙家的依旧那般招惹厌恶。青龙冷哼，脸色比想象更难看。既是来了，新仇旧怨一并清算。龙杰豁得起身了，气势陡然攀升。怕你不成？青龙气势丝毫不弱，打架他们不怕。灵族神女也加入了进来。他这一动，巫族神子、五族神女和蛮族神子那大块头也一个个被牵动了，还真是一大串。咋的？欺负俺们没人？白虎、玄武、朱雀一同起身了，一副要当场干群架的派头。针尖对麦芒的说，气氛一度紧张。我要为比九香更浓。打，快打！我看戏。小九仙唯恐天下不乱，挥着小手呐喊助威。我说。喝酒吃肉行，不带打架的。叶晨开口了，狠狠揉着眉心，就是你俩这有意思没意思？奎牛撇嘴了，见面就掐架，都一个祖先的，又何必这般暴躁？五对四，谁怕谁？对于俩人话语，龙杰和青龙等人丝毫没听见似的。巫族神子那厮叫唤的最响，就你这号的，我一人能打十个。嘿，我这暴脾气，这很热闹。正当双方准备开干之时，南帝不知从哪窜出来了，这厮很自觉，二话没说，直接挽衣袖，倒不客气，不拿自己当外人。眼见南帝。巫族神子那厮当场怂了，很显然，蓝玉五大王族太子公主都到了，被他们远古九族五族的神子神女五对五，不用想，他们不行，咋怂了？白虎嚎了一嗓子，怂你妹！蛮族神子脾气火爆，从来就没怂过，当场就要抡斧头。来喝酒的，别打架。南帝摆了摆手，这还蹲着一位大神呢。说着，南帝不由瞟了一眼叶晨那厮，叶晨道：“也会来事儿，直接拎出了准地剑，对着剑哈了一口气，完事儿还不忘用衣袖擦拭了一下。今儿没怎么打爽，我不介意再来一波。”一句话。让众人嘴角集体扯了一下，心脏也随之集体猛地咯噔了一下。叶晨的凶悍，他们今日见识过了。这若发飙，在场的人都得挨揍。他的强势介入，让一帮准备干架的都怂了。人有准地见，不怂不行，这就对了吗？奎牛咧嘴一笑，喝酒。龙杰和青龙纷纷坐下了，还真是抱团。他们一团，青龙他们一团，一团守着一个大铁锅，没劲，剑没打起来。小九仙撇了撇小嘴，撇着撇嘴，眸子亮了，看向了一方。有一绝世女子来了，那女子的确很美，在月光下皎洁无瑕。仔细一瞅，可不就是北胜吗？眼见北胜，叶晨那厮魂身一激灵，当即爬起来。酒喝多了，撒泡尿，急什么？坐下聊聊。北胜嘴角噙着迷人的笑。北越的第一美女，倒也不矜持，玉手放在了叶晨肩上，又给他按了回去，力道还不小。好，好，叶晨呵呵一笑，笑得比哭还难看。总觉北胜的笑很瘆人。我听说，在远古遗迹时，你把北胜的衣服扒了，不晓得是不是真的。叶晨刚坐下，小九仙就来了神补刀，继而还顽皮的打了个九嗝。小丫头还真是唯恐天下不乱的说，她这一句话不要紧。在场无论吃肉的、喝酒的、撩妹的，都集体停下了，皆对叶晨投来目光，神色奇怪，连南帝和萧晨也一样，无一例外都汇聚在了叶晨身上，表情很精彩。众人的神色是敬畏的，心中唏嘘咋舌千百遍。扒北胜衣服，神人呐、啊，别闹，我没扒。叶晨干咳一声，却把准地剑抱得紧紧的，抱着好，抱着放心，保不齐那娘们要发飙。要说这四野的雀神，带东神逛过窑子，扒过北胜衣服，坑过玄荒南帝，与西尊抢过宝贝，远古遗迹时，因一株仙草。还把中皇骗得团团转，一桩桩一件件，足够这厮封神了。再看北胜，绝眉脸颊已红了半边。若非见叶晨死抱着准地剑，他早发飙了。敢扒老娘衣服，反了你了！越想越气，看叶晨的那灵澈眸子，已有火花绽放，一副要吃人的架势。叶晨直接看向了缥缈，反正我没扒，打架我不怕你，我有准地兵剑。在一起，又是小九仙，嬉笑了。在一起，巫族神子也跑出来起哄，还有那白虎太子，也是火宝一枚
，整整扫了一圈，嘴角浸着迷人笑容。可怎么看都是瘆人的。喝喝酒，几人怂了，都坐了回去。北胜狠调，可不能惹这娘们。那咱也算一起打过群架了。回牛那厮咋咋呼呼的，今日喝个痛快，不带用法力化解酒力的。一句话，气氛顿时火热，都是妖孽级的天骄，打架生猛，喝酒自也不会怕了谁。敞开了膀子，直接开干。气氛虽火热，可也莫名的很尴尬。诸如龙杰和青龙，一个苍龙族太子，一个青龙族太子，从来了便敌对，看着看着就干上了，一谈接一谈，喝着喝着，俩人便红着眼看向了奎牛那厮。那货很贱，又钝蛟龙肉，他俩看奎牛，乌族神子却看龙杰，总想揍他。只怪灵族神女喜欢龙杰，蛮族神子盯住了巫族神子，也想揍他。还有古族神女总盯着灵族神女，关系有点乱，火药味很浓厚。这边青龙、白虎、玄武也喝高了，红着俩眼盯着南帝，想揍他。没办法，谁让朱雀喜欢南帝呢？真不巧，谁让他们竟都喜欢朱雀？叶晨这边喝酒不安生，北胜就坐在他的旁边，时不时侧手对他露出迷人的笑容，那笑让风凉飕飕的。最尴尬的还是炎龙，一向火爆的他，此刻很温顺，就如一个乖孩子。也对。在场的哪一个不是妖孽级的？远古九族神子神女，南域万族太子公主，帝家九仙，南帝、北圣、荒古圣体、雷霆战体、奎牛族太子，貌似一圈看下来就属他弱了。深夜，灵山讲法还在继续，释迦佛音响彻，传播四方，回荡在西漠。篝火旁，酒宴还在继续，画面混乱，不用法力化解酒力，无论是神子神女还是太子公主，都喝得晕乎乎了。龙杰与青龙哥俩好了，一个喝成了懵逼，一个喝成了傻逼。先前还要干架，现在勾肩搭背，关系贼好。小丫头，没嫁人的吧？奎牛那厮抓着古族神女的小手，色眯眯的，完事儿他就趴下去了，被蛮族神子一巴掌打懵的，下手没轻没重的。朱雀亦是醉眼朦胧，抱着南帝脖子，说着迷人情话，惹得玄武他们仨俩眼更红，差点给南帝拎出去暴揍。聪明还属叶晨，自始至终都抱着准地剑，不敢多喝，生怕喝懵逼了被人掐死。北胜的笑简直太瘆人，我的储物袋还我！北胜凑近了一分，也喝高了。堂堂北越第一美女，玄荒的北胜，晕晕乎乎的来。拿好，叶晨直接塞了回去。自远古遗迹那日起就没敢动。说完，他便很自觉与奎牛换了位置。要说奎牛也惨，方才被蛮族神子干蒙，这揉着大脑袋刚醒，便又被北胜一巴掌送入了梦乡，力道贼重。这是一幅咋样的画面？这么多妖孽，喝醉酒的模样，还真尼玛新鲜。时至深夜，萧晨第一个化解了酒力，缓缓起身。一同起身的还有炎龙，他年再见。萧晨和炎龙拍了拍叶晨肩膀，便先后没入了漆黑的夜。二人皆带着叶晨给的记忆，仙光玉简。踏上了征途，去寻大厨转世人。他们走后，龙杰几人也随之起身了。没有化解酒意，吐露的皆是醉语。几人去了西方，要踏过玄荒星海，去星空历练。这一走会是很多年。与他们不同的是，玄武太子他们去的是东方，也要去星空深处历练。接下来很久岁月都不会来玄荒。南帝也摇摇晃晃的走了，一路神神叨叨，不知在说啥。转眼消失不见。这些人的家族都已在不久前自封，或者说回归了祖地，如奎牛他们一样，都跑了出来。他各自去历练。叶晨扫了一眼。除了昏过去的奎牛，就只剩小九仙和醉眼朦胧的北胜。叶晨，你的徒儿真与我长得很像。小九仙大眼扑闪，灵澈似水。我倒希望你有一个同胞的姐妹。叶晨叹息，可惜你并没有。他也走了，蒙上了黑袍，戴上了鬼明面具，直奔灵山，要去找世家尊者，去询问无泪之城那女子在哪。月夜之下，他的背影有些莫名的萧瑟，漂浮的黑袍也带着沧桑之意。一场酒宴散了，小九仙呼呼睡去了。很快，这小丫头又机灵一下跳了起来。忙慌化解了酒意，直奔东方。倒是北胜拎着酒坛也去了灵山方向，似是有意无意的跟着叶晨。烈火湮灭，奎牛那厮呼噜声很重，待其醒来，顿时一声狼嚎人呐、啊。腋下的灵山庄严祥和，星辉给其蒙上了一层圣洁外衣。如若仙境，灵山远处，叶晨驻足，静静望着。灵山讲法已落幕，前来听法的人皆自灵山走出，若有所思，意犹未尽。佛家的禅法，果是博大精深，不少老辈喃喃耳语，还没听够。相比讲法，我更喜欢看后辈打架。一帮不着调的老辈，揣着手，一脸意味深长。群架的大戏很养眼。接下来去北边，圣体八成会去北越搞事情。不少人小声嘀咕道：“成片成片的人离去，踏入缥缈虚天，人虽不少，却无人注意到暗处叶晨。”叶晨静静看着，瞅见了不少老熟人，诸如中皇和西尊，先前被他追得满天跑的神子太子也不在少数。除了这些，他还瞧见了志阳道人，那厮依旧高高在上，自诩为前辈高人，只差一丝便是准帝，很高傲。叶晨眸中闪烁寒光，若非寿元无多。他多半会甩一个天照灭了那货。若非是至阳道人，他多半已斩奉先。说到奉先，他并未见他，八成已逃回去，准备请家族老辈疯狂报复。带人走近，他才现身，处在灵山下，拱手一礼，晚辈求见世家尊者，不知施主寻老衲何事？世家伫立山巅，慈和一笑，肆意认出叶晨。无泪之城那女子，前
，慈和的看着叶晨。叶晨皱眉，释迦尊者这套路倒是让他措手不及。他敬佛，同样具佛，佛法博大精深，普度众生，却也有无穷魔力，被佛盯上，不知祸福。很显然，他已被释迦盯上，欲邀他入佛门，成为佛家一个虔诚信徒。这是一个交易。叶晨仰看山巅，也能隔着云雾望见山巅释迦。自然不是，释迦尊者佛音飘渺，不急着回答，想通再来不迟。说着，一缕佛光自他指尖滑落而下，不偏不倚的没入了叶晨眉心中。那是一道神识，融着一副庞大地图，不只有方位，还有他的准确位置。叶晨情绪激动，拱手一礼，便忙慌转身，一步入天，直奔西方而去。身后，释迦静静遥看，清静的佛眸，闪烁深意之光，有惊叹，也有疑惑，飘渺虚天。叶晨素似神芒，巅峰的身法极尽施展，迫不及待想见他。天色大亮，可惜莫大地。却蓦然的下起了雪，雪花飘飞，染白了天地。白雪皑皑，玄黄稀末的庄严与祥和，又添一抹宁静，如佛法那般清净。然，这清净很快便被打破，又有人大战，迎着漫天白雪，巅峰对决。再看对战双方，其中一个乃佛陀，另一尊身形雄壮，可谓牛气冲天。那是西尊和魁牛，俩人终是斗上了，搞出不小的动静，惹得修士围观。这俩人八竿子打不着，咋就干上了？四方精意，有些摸不着头脑，打架还要理由，看不顺眼，可不就开打了？魁牛族的太子脾气火爆，火爆有调用，连西尊的万佛金身都难破，找他打就是个挨虐的料，要干西尊，起码得圣体那个级别。议论声中，大战火热，魁牛大开大合，攻伐霸绝，战力比巅峰更巅峰。相比他而言，那西尊就淡定纵容了。佛眸璀璨，佛法无边，战力极强。他的身后有一尊大佛，乃他的佛家意象，护着他的身与神，金刚不坏。魁牛一路攻杀，未能破开防御，这消息如同生了翅膀，传遍西漠。叶晨自也听闻，却只摇头一笑。对魁牛那思落下风，丝毫不意外。但他并未折返回去帮忙，虽不知魁牛与西尊有啥恩怨，但西尊绝不会伤魁牛性命，一切也只是小打小闹。说话间，他又进了一座古城传送阵。其后，他的一路也皆是这般度过。按照释迦给的位置，不曾停歇。他心中还是唏嘘的，竟不知距离如此之远。若非释迦给了准确位置，天晓得要寻到何年何月。西漠太大，三日后，他踏足了一片苍茫大地。这里已足够远离繁华地带，甚至是有些荒凉。林立稀薄，树木贫瘠，加上白雪，冷冷清清。没有人烟，他进了一座古老小镇，抬手遥望远处，那是一座山峰，被白雪遮盖，那是念慈山，其上有一座念慈庵，无泪之城那女子就在那念慈庵中，难怪酒寻不到，竟是在如此偏远之地静修。叶晨不由轻喃一声，方酿的酒，小友可愿买些暖暖身子？叶晨的出神，便大街一侧的苍老音打断，乃是一卖酒的老翁。天色不佳，大雪纷飞，远离繁华的的古老小镇，大街上不见几个人影，纵算有，也只是揣着手匆匆走过，人影寥寥无几。卖酒的老翁便是其中一个。孤零零的在街边，虽是修士，却似是很冷，穿着大厚棉袄。他修为不高，甚至说低的有些可怜。指针杨静，至于年岁也算不小。前辈信不信佛？叶晨一边笑着，一边取原石，当是照顾老翁生意。俺与佛无缘。老翁慈祥一笑，递过了两壶浊酒。小友远道而来，风尘仆仆，是要去念慈庵吗？路过而已。叶晨淡笑，取走了两壶酒，一手提着，走过宁静小镇，苍茫大地，留下了他一连串的脚印。雪花瓣如梦似幻，正如他此刻的心境。颇不真实，他就要看到他了。念慈山下，他缓缓驻足，静静仰看。这是一座小山，山峰不高，无甚出奇，却有一种远离浑浊世道的宁静。自山下仰看，依稀还能望见山巅上的寺庙，那是念慈庵，平静幽寂。他狠狠吸一口气，轻轻抬起了脚掌，并未遇天，而是一步步走上石阶。他不知该激动还是该紧张，心中有希冀，生怕那女子不是楚轩或楚灵。他亦不敢动用周天演化去妄自推算，或者说，他不敢轻易去揭开那个答案。岁月太沧桑，总要留点念想。大雪还在飘，轻轻打在他的肩头，化作雾水融入他衣衫，却不冰冷。他登上了石阶，远见一座瓦房寺庙，寺庙前正有一小尼姑卧着扫帚扫雪，心不清静，嘟嘟哝哝没完。徐氏觉察到有人，小尼姑不由得侧手看来，她还是少女模样，灵澈大眼扑闪闪着。你是谁？只是过客。叶晨微笑，开了一坛浊酒，仰头一口，却感浊酒不凡，入口浓烈，下肚却如一缕清水。下意识的，他微微侧手。看向了山下的古老小镇，那卖酒的老翁还在，揣着手在那打盹，等人买酒。酒是浊酒，却是不凡。老翁虽邋遢，也必不简单，让他不免心生诧异。返璞归真，叶晨又一次轻喃：“那你来念慈庵做什么？”那小尼姑扬起了小脸，一双眸清澈无比。叶晨回过神来，拱手道：“我遇见无泪之城仙子，还望小道姑通传。”啊！小道姑应了一声，抱着扫帚跑了进去。其后便有声音传回来：“师傅，师傅，有人想见那仙子。”很快。小尼姑便蹦蹦跳跳出来了，身后还跟着一个人，乃一老尼姑。师傅，就是他了。小尼姑道。老尼姑失礼，上下扫量了一眼叶晨，以他灵虚境修为，自难堪破叶晨。见过道姑，叶晨很是懂礼数，里面请。
，叶晨无用指引，很准确的寻到了他的位置，并不急躁，一步步走去。翠竹掩映的深处，哪一座小竹房，他才驻足，静静伫立，心扑通通的，圣躯提拔，绷得紧紧的。武松贤，试试你们吗？万千的话语，他终是以这句作为开场白，语声干涩，声音沙哑，带着一抹古老沧桑。一句话，起了微风，雪伴也摇曳，但闻一声吱呀，竹房门缓缓打开了。一绝是女子走出，一袭白衣出尘，便如这白雪，不带丝毫的污浊。她蒙着素纱，看不清真容，那双眸清澈洁净，却是冷漠无比。三千青丝无风而动，丝丝缕缕皆染着神霞。叶晨只扫了一眼，紧绷的身体便如泄了气的皮球，踉跄一下，好似没了骨骼支撑，差点当场瘫倒在地。他不是他们，他甚至不用去看他的真容，仅凭他那双眸便足以辨认。我是希望越大，这失望也就越大。他笑得有些疲惫，挺拔的荒古圣躯佝偻了一分，脸色也顺势苍白了。手指僵硬，失去了该有的知觉。荒古圣体，无泪仙子一语轻喃，神情依旧冷漠，不食人间烟火。叶晨忙慌收了思绪，扶手取出了楚轩、楚灵画卷。仙子可见过他？你呢？可曾见过他？无泪仙子一扶手，也有一幅画卷悬在了半空，其上刻画一男子，与叶晨生的一模一样。更准确来说，就是叶晨。叶晨未语，褪去了黑袍，摘下了鬼冥面具，露出了岁月沧桑的真容。神女所梦之人，多半便是你了。无泪仙子淡淡一语，红尘世间，竟真存在。你这般人，真是因果！你还未回答我的问题。叶晨目不斜视，静静看着面前的无泪仙子。这画上人可是你无泪之城的，他乃无泪城的神女。无泪仙子冰肌玉骨，翩然而立，如一尊雕像。此话一出，叶晨失落的心境顿起波澜，忙慌拱手行礼，语气带着哀求：“望仙子通传，我要见你家神女，她是你何人？”无泪仙子淡道：“我的妻。”叶晨吐露这三字时，眸中还有泪光在打转，止也止不住。太上忘情，无泪也便是无情，有情也好，无情也罢，我要见她。无泪之城已走，身为无泪城的我亦无法联系。无泪仙子说道：“那无泪城何时再降临？”叶晨身体再次紧绷，希冀的看着无泪仙子。他已错过两次，不想错过第三次。不知无泪仙子淡漠话语轻妙，你怎会不知？叶晨乍然一声嘶吼，两百多年压抑的情绪在此瞬间爆发，气势顿然显现，气吞八荒。他的神色甚至有些狰狞，盈泪的眸布满了血丝，泪雨写在交融，念慈山轰隆，直欲崩塌，滚滚煞气肆虐在天，飘飞的雪也静止了。小尼姑与老尼姑心颤，匆忙赶来。远远便见吓人的一幕，无泪仙子被叶晨掐着玉颈，提在了半空中。道友，你老尼姑神色大变，滚！叶晨一声如万古的雷霆，震得老尼姑耳膜破裂，瘫倒在地。小尼姑吓坏了，脸色苍白，小身躯在颤抖，动也不敢动。叶晨太可怕，回答我的问题。无泪之城何时降临？叶晨一双血眸死死盯着无泪仙子，就如一头发了狂的恶兽。不知无泪仙子淡语，冷漠的神情，无人的情感波动，无泪便是无情，他就如傀儡。不知何谓疼痛，好一个不知！叶晨眸中寒芒乍现，金色手掌雷霆肆虐，寂灭冰冷。无泪仙子娇躯染雪，肉身开始支离破碎。同是圣人，他无反抗之力。叶晨动了杀机，一瞬足要他的命。叶晨还不住手，女音蓦然响起，一绝是女子现身，竟是北圣。滚！叶晨冷斥，准地剑显化，翻手一剑斩出银河，霸道无匹。堂堂北圣还未靠上前，便被一剑斩退。以他之战力，也难敌叶晨。他紧咬牙关，欲再次冲上去阻拦，然。未等他动身，一只覆满老茧的手便搭在了他肩上，静得他一滞。再看近他那人，仔细一瞅，可不正是念慈山下小镇中卖酒的那老翁吗？老翁依旧穿着大棉袄，如意邋遢的糟老头，步伐老慢，却鬼幻莫测。他强的眉边，只轻轻扶手，便救下了无泪仙子。而叶晨也被他禁了。叶晨双目通红，荒古圣血滴滴沸腾，却冲不破禁锢，法力也被封了。雨无走，他没骗你。老翁话语温和，拉着叶晨。走出了念慈山，北胜擦拭了嘴角鲜血，玉手轻拂，替那老尼姑抚灭了暗伤，又抹去了小尼姑记忆，这才看向了无泪仙子。无泪仙子衣带染血，却是神色平静，有神侠环绕，遮灭了通体伤痕。太上忘情，果然霸道。北胜一语轻喃，也转身离去，去追叶晨。这边，老翁已将叶晨带回了古老小镇，现身在一普普通通的农家院，芳酿的酒暖暖身。老翁如慈和的老爷爷，将温的一壶浊酒递来，前辈，你到底是何人？叶晨静静看着老翁，一双血目也散去了血色，敛去了暴虐，有了一丝清明。与你一样命苦的人，老翁揣着手，仰看缥缈，苍老面孔满是缅怀色。我的妻也在那无泪之城，这奈何桥，着实让人无可奈何。老翁摇头，笑得干涩，神色沧桑。叶晨默然了，端起了酒壶，猛灌了一通。他与老翁的确皆是命苦人，老翁该是比他幸运些，尝试过去他奈何桥，而他连那个机会都没有。不知为何，他对那缥缈的无泪之城。竟生出一股愤怒，世间明明有情，为何偏偏无泪，让红尘满是伤痕？上苍还真是会捉弄人，给了人希望，却比绝望更失望。无形中的那只大手，就是那般肆意拨弄
。叶晨独自喝，一壶浊酒，越发的苦涩，越喝越觉世道悲凉，让人发抖。漆黑的夜，他才起身，摇摇晃晃出了小镇，又是苍茫大地，大雪纷飞，掩埋了他身后一连串的脚印。他又上路，不知奔何方，踏过了一座座古城，寻了一个又一个转世人。有情人终成眷属，他乐见这温馨画面，也成全了一对又一对的有情人。可漫漫征途两百多年，他还是独自一人，身影萧瑟，孤寂的没人陪伴。如此，三月悄然而过，他出了西漠。月下的他有些苍老，头发早已雪白，眼角皆是皱纹，胡子已是老长，眸子暗淡，提拔的背也弯曲了。如今的他再也不需用黑袍遮身，用鬼名掩面，因为他此刻的苍老形态。和佝偻身躯，便是最好的掩饰。谁会想到，一个看上去已过迟暮的老人，竟会是气吞山河的荒古圣体？又是一个宁静的夜晚，星辰璀璨。他走出了一座古城，城中有转世，而且是两个，待前生还是一对伴侣。他又成就了一对，默默送上祝福。可微风拂来，他却忍不住弯下腰，剧烈咳血，气息低沉，萎靡不堪。他的修为跌落了圣人级，成了准圣。这个夜，该是一个值得纪念的日子。岁月惹人老，用它来诠释，最好不过。本是风华正茂，却在急速衰老。你还要跟我多久？叶晨擦拭了嘴角鲜血，声音沙哑，干涩无比。身后空间扭曲，一绝是女子走出。她是北圣，在皎洁月光下，如梦似幻，圣洁无瑕，如一尊红尘谪仙。自念慈山出来，她便跟了叶晨一路。她是唯一一个亲眼见证她从辉煌走向暗淡的人。无论是修为还是寿元，她不知叶晨发生了什么，亦不知她藏着何种故事。可如今的荒古圣体这般形态，看着让人莫名的心疼。是英雄迟暮了。还是这岁月太无情，你怎会变得如此？北胜轻咬贝齿，看着叶晨，只觉心一阵阵的痛。是吓着你了？叶晨沙哑一笑，许是累了，坐在了一棵老树下歇息。圣体不该是这样的。北胜上前瞧见了那张苍老的面孔，杂乱的白发随风拍打，让他忍不住去拨开。在北胜看来，圣体该是哪样的？叶晨拎出了酒壶，眸子暗淡无光，与地其间的血脉便该翱翔九霄。北胜祭出了一粒丹药，按入了叶晨后背，那是一颗补充寿元的丹。然，那灵丹级别虽不低。足可补充一百年寿元，可没入叶晨身体之后，竟被一股神秘的力量给化解了。北圣皱眉，皱得很深。周天演化，九黎族的眼界，我不是一般的毒辣。叶晨微笑，的确是周天，是谁吃饱了撑的，竟传你此等秘法？北圣脸色难看，甚至是凝重。我该感谢他才是。叶晨抱着酒壶，忍不住缅怀，并不怪周易当年瞒着他，因为凭借此秘法，他的确寻到了很多转世人，这是一种恩赐。他是个疯子，你也是一个疯子，这么激动，莫不是看上我了？叶晨抬手，饶有兴趣的看着北圣，这么老。谁会看上你？北胜狠狠刮了叶晨一眼，远古遗迹扒光我衣服，还没许你算账，还有念慈山斩我一剑，我可都给你记着呢。秒懂。叶晨很自觉地拎出了焚祭，我得防好，保不齐就被灭了。没空与你开玩笑。北胜背弃的想笑，而后遥指了前方，那是万古大江，跨过大江便是北越境地，去赤月古城等我，我寻人来救你。说着，北胜踏入了虚天，转身消失。叶晨摇头一笑，灌了最后一口酒，也起身上路，对北胜丝毫不抱希望，连诸天剑神都无奈。他实在想不出北胜能寻到谁给他瞧病都没用。前方的确是一条大江，波涛滚滚，气势恢宏，乃西漠和北越的分界线。此乃万古大江，纵横足有几千万里。有关此江，也有古老传说。相传乃古时大地的一缕血所化，融入了大地，化作大江，见证世间沧海桑田。叶晨登天而行，俯瞰着万古大江，寻到了沧桑，也寻到了磅礴之力，跨越大江，乃苍茫大地。一路向北，不效三日，便有一座小古城映入眼帘，名不见经传。正是赤月古城，夜晚的赤月古城也依旧繁华热闹，大红灯笼高挂，吆喝叫卖声满室。此城有凡人，街头卖艺的自是不少，惹来一片片叫好。两侧阁楼亦有人观看，河上的拱桥最是热闹。叶晨动了周天，却并未寻到转世，穿越了大街，他才在一座小酒肆驻足，算是等北胜。想瞧瞧他去找谁？听说了，仙族与凤凰族也自封了。旁边桌子有谈论，一猥琐青年喷得正欢，惹得酒肆不少人围观。倒是听了一些，还有神族和魔族也先后自封，都不晓得是为啥。仙族神子、凤仙公主、神族神子和魔族神子倒是没走，最近很欢实。那何止是欢实，简直是肆无忌惮，到处作乱，不少人都遭了大殃。圣体呢？咋没音讯？收拾他们，等着吧，肯定来北越。有老家伙意味深长一声。东荒、中州、南域、西漠都闹过了，下一站北越。看来我这副形态还真是很好的掩饰。叶晨摇头一笑，就搁着坐着，没戴面具，尔等都没认出来。微风轻拂，带着女子香。北胜来了，还拎着一人，乃是一大胡子老道。见那大胡子老道，叶晨顿时一愣，那厮可不就是熟人燕老道吗？叶晨表情奇怪了，对北胜找来的人很愕然，谁曾想到竟会是燕老道？燕老道也发怔，正喝酒就被北胜拎来了，说是救人，感情是救叶晨。看你俩这表情，很显然是认识的。北胜坐下了，饶有兴趣的看着我俩好基友。叶晨不由一笑，周天的反噬已变得这般凶猛了
。燕老道无奈道：“那就找你老本家，此事他在行，除夕老祖神龙见首不见尾的，我哪找他去？”燕老道揣了揣手：“那我不管，救不了他，你去死！”嘿，你口中的伏羲老祖，真能救我？听二人谈话，叶晨中士插了一句，看着燕老道。暗淡的眸也有了光，能听得出那伏羲或许能解周天，逆天改命。伏羲老祖的拿手好戏，燕老道整了整衣衫，完事儿还不忘抿了抿头发，腰板挺的也不是一般的直，一脸自豪外加骄傲。逆天改命，叶晨心中一阵惊异，这是何等手段，必是逆天神通。那你倒是找，时间可不等人。北胜又踢了一脚燕老道，最烦看他装逼。每逢此时，就莫名的手痒。我真不知老本家在哪。这边，燕老道不由揣手了，一副纠结神色。我早一百多年就认识这小子了。也知他修周天，自想寻老祖为他改命，只可惜寻了百年都杳无音讯，杳无音讯。北胜俏眉不由一平，你不会告诉我，你家老祖死了？死倒不至于。燕老道捋了捋胡须，在我看来，多半英杰入世了，有何方法寻到他？不惜一切代价，不惜一切代价。燕老道挑了挑眉，上下打量着北胜，你这般帮他，他是你啥人？莫不是看上他了？他的命是我的，别闹，我的命是自个的。那你俩有没有上床？你个臭老道，我找你是救人的，不是来八卦的，信不信一脚踹死你？说正事，说正事儿。燕老道干咳了一声，也不再扯淡，让阿想想，想哪里有想？北胜狠瞪一眼，连带着叶晨那厮也被一并烧上了。叶晨尴尬，很自觉地看向了他处。北胜也踢了他一脚，美眸中闪烁火花，脸颊还有一抹红晕，似隐若现。先前乃一时情急，这才说说出那句话。此刻想来，还真是有点害羞了。不过他欲救叶晨的心里，还是掩饰不住的。他也不知为何这般焦急，高傲的心境也在此时起了波澜。或许这就是传说中的情窦初开。叶晨自不知他的想法，很不着调，揣着手有点欠抽，跟没事人似的。再看烟老道那厮，不停的捋着大胡子，一遍又一遍，神神叨叨的没完。叶晨瞟了一眼，试探性的看向了对面北胜。逆天改命，那伏羲真有那么大能耐？他到底何等来历？人王伏羲，你没听过？没听过？那人皇你总该听过吧？北胜道，这自然听过。混沌初开，他是祭盘古大帝之后，诸天万域第二尊大帝。伏羲便是人皇的一缕魂，人皇叫伏羲，他也跟着叫伏羲，还取道号人王，以此来延续大地的威名。人皇的残魂，叶晨喃喃一声，这么说，与龙爷和紫萱乃是一个状态，都叫伏羲，竟还有此秘心。人皇这缕魂，可真会给人皇长面子。人皇乃推演的始祖。叶晨喃语时，北胜继续说道，他开创了偃天八卦，所谓的周天演化，只不过是偃天八卦的分支。人皇擅长逆天改命，既是偃天始祖，他的残魂多半也得了几分真传，兴许有用。原来如此。叶晨眸光又亮一分，涣散的精气神也不由精神了。若真能寻到人王伏羲，一切或许有转机，他也不用在周天下一路被动。这的确是一个好消息，正如他先前经常所说的一个真理：在渺小的希望，在绝望面前，都有无尽的可能。想到这里，他忍不住看了一眼老道，想寻伏羲老祖也并非没有办法。燕老道捋着大胡须沉吟一声，说着，燕老道看向了对面的叶晨：“以我诸天追踪术，配合他的周天演化，可能有戏，但也仅仅是可能。那便试试。”叶晨豁的起身了，我就知道你有办法。北胜笑了。随我来吧，燕老道揣着手起身了，不走门，直接从窗户跳了出去。叶晨和北胜对视一眼，也相继跟上。三人一前一后来到了赤月古城一角，花了三百元时租下了一小园。北胜很自觉，自进入便施展神通，布下了结界，彻底隔绝了小园。稍等片刻，燕老道寻了一处空旷的，取了储物袋，往外掏东西。他的那些个物件，无非就是黄符、八卦镜、桃木剑啥的，一样不少。很快，他便开始布置法阵，乃是一阴阳八卦，四周插满了古老的灵旗，真是不凡。不止叶晨，北胜也看得眸子雪亮。那阴阳八卦很玄奥，在自行演化，两人皆看不出玄机。你做阴卦，燕老道搞完了，拍了拍手，一把将叶晨推入了进去。叶晨进阵，盘膝坐在了八卦的阴卦。燕老道也上前，盘坐在了八卦阳卦。继而，燕老道眉心飞出了一滴鲜血，悬在了二人中央。那是伏羲的血，动周天演化，配合我的诸天追踪。燕老道淡淡一声，一掌推向了伏羲那滴血，掌心有玄奥之光闪烁。叶晨照做，抬手推向伏羲那滴血，周天演化随之运转，配合燕老道。伏羲的血颤动了，很不凡。仔细您看，还有一道背影在血中显化出来，那便是伏羲。只是背影看不清真容，模糊而朦胧，却给人无限遐想。北胜静静看着，美眸微眯，盯着那滴血。人王伏羲的血太过霸道，身为九黎后人，他深感血脉悸动。叶晨与燕老道皆不言，各自闭目。随着诸天追踪和周天演化联合运转，两人脸色苍白了，嘴角有血溢出。要知道，二人推演追踪的人乃是一尊货真价实的准帝。而且还是人皇的一缕残魂，必定会遭受恐怖反噬。不知何时才见伏羲那滴血神光大盛，如一道古老的仙芒，直插天霄。当时天色骤变，漫天星辰敛去，一副模糊的水幕浮现在了苍天上。水幕中映射的那是一片大好山河，疆域辽阔，浩瀚无垠。不知是呢？燕老道首先开眸了，踉跄跄的起身，仰看那水幕，老祖便在这里。这是
可出一口鲜血。摇晃起身，也仰看那水幕，直瞧一眼，他双眸便猛地微眯了。水幕中显现的乃是大楚，那片大好山河早已在岁月中印在他骨头里，怎会是大楚？叶晨的皱眉了。人王伏羲阴劫之身，竟在大楚，他是如何过去的？他是从哪过去的？又是何时过去的？一连串的疑问充满了叶晨脑海，满是迷雾。这太让人费解了。大楚先前是与诸天万域隔绝的，无人能穿越那屏障，与江太虚前辈一般，也是自空间黑洞中过去的。叶晨喃喃自语。思来想去，只觉这个猜测最靠谱。若是这样，东皇太心该是知道的。叶晨暗自沉吟，他明知道伏羲阴劫身在大楚，为何不让他助我逆天改命？他硬是知道我修周天，还是说连东皇太心也不知伏羲阴劫去了大楚？他避过了诸天轮回。叶晨不断喃语，脑海可谓一团乱麻。他知道那是大楚，可并不代表燕老道和北胜也知道，他们着实未见过。两人已拎出了地图，一张张比对，希望能认出水幕中显现的画面是哪。仅仅一幅画面，想寻到真实之地是哪？难如登天。北胜一边寻找一边说道：“玄荒太大，诸天万域更大，此番寻找不亚大海捞针。眼天的始祖，先天便自带遮掩。我俩能追踪到一幅画面，已是逆天了。”燕老道咳血，脸色再次苍白，在推演追踪中遭了恐怖反噬。诸天何其大，一幅画面怎么找？老祖的阴劫身，一般人寻不到的，莫找了。叶晨挥手撤掉了周天神通，那水幕也随之湮灭不见。北胜与燕老道对视一眼，而后一同侧手看向叶晨：“你知道那是何地？你们寻不到。”也不可能寻到。叶晨淡淡一声，也并未做解释。既是大楚，那便无可奈何。诸天门还在回归中，连剑神他们都被困在大楚，想要过去，着实是不可能的。他并非不想解释，而是怕吓着燕老道和北胜。大楚传说皆是秘辛，那秘辛太古老，那场血战也太残酷。纵使说出来，他们也不会信。我陪你去寻人王。北胜说道。我也去。燕老道那厮也凑近了一分。多少年都未见老本家了，我自己去便好。叶晨微微一笑，自己去。北胜和燕老道皆是皱眉，看得出叶晨对他们有隐瞒。此番多谢二位了。叶晨擦拭了嘴角鲜血，继而转身走出了小园。你们的人情，他年我必会还。喂，北胜玉根却被老道拉住，臭老道，拽我作甚？北胜骂道。老道，我看得出你对他动了情。燕老道拎出了酒壶，话语悠悠。他一路风尘，是在寻他的妻子。妻妻子，他成亲了。北胜张了张玉口，这消息来得让他措手不及，莫要轻易对他动情。燕老道提着酒壶走了，其后还有缥缈之音传回。他这样的人。浑身皆是伤，北胜轻咬嘴唇，不知为何，心境莫名的失落。堂堂北胜，眸光暗淡，微风拂来，撩动了他的一缕缕秀发。随着一声苦笑，他也转身离了小园，一路向东，背影萧瑟，身形孤寂。九黎族也已自封，他也是偷跑出来了。本想有一个好由头，可以陪叶晨浪迹天涯，此刻看来是他多想了。他早该想到，却偏偏在自欺欺人。他的征途是孤寂的，他的旅途又何尝不是要去星空深处历练成长？这边叶晨已飞出赤月城，临走前。也不知北胜心意，一心只寻人，修为跌落，寿元无多，他的时间很有限，不能耽搁，也绝不能耽搁。他心中还是存有希望的，那便是人王伏羲，只待大楚回归，逆天改命。而这段时间，他要尽可能的寻转世人，尽可能的多带些人一同回故乡。他这一路很漫长，却也的确寻了不少转世人。北月并未让他失望，然有可喜的是，自也有可悲的是，他渐渐发现他的修为跌落速度在加快，动用周天一次更甚一次。还有寿元与修为跌落的速度，期间药食无力，只能眼睁睁的减少。他更苍老了，胡子花白，却也懒得减了。减完了，用不了多聚又生长。又是一个星辰漫天的夜，他在一片群山深处驻足。这里有血腥气弥漫，月夜之下，这片土地乃是血红色的，乃是被鲜血染红的，很是刺目。这先前该是一个部落，还能得见坍塌的房屋和石柱，以及古老祭坛。这片土地满是狼藉，可以说满目疮痍。自经历过大战，而且战况惨烈。叶晨瞧见了一座石碑，其上刻着“黎川”二字，该是萧晨此生的故乡。萧晨来过的，这里的结界便是他布下的，还带来了妖族神子头颅。血债要用血来偿。妖族神子屠了黎川子民，用他头颅来祭奠，最合适。叶晨驻足良久，默念着超度的经文。被屠的黎川子民中，或许会有转世人，纵使轮回了，也难回大楚故乡。他又加持了结界。黎川已成历史尘埃，已故的人便让他们长眠于此。尘归尘，土归土，不效有人打扰。深夜，他才蓦然转身。去了更北方，北越诸多大族皆已回祖地，诸如九黎族，以至于这片土地很是平静。眨眼又三日，他驻足在一座山巅，极近眺望，远方有一条滚滚的大江，不知源头在哪，亦不知奔向何处。大江之外，寸草不生，更无人气可言。只知它很古老，有一股神秘力量萦绕其中，饶是仙眼也看不破。这便是禁区黄泉，与东荒的炼狱，西漠的忘川，南域的冥土和中州的天虚，并称玄荒大陆的五大禁区。叶晨并不是刻意来此，而是路过。此番遥看黄泉的神秘，丝毫不亚于其他四大禁区。神秘古老而可怕，对于他的的传言，亦是多不胜数。自古便凶名卓著，有进无出的那种。叶晨静静伫立，也在静静的凝看。隔着
，虚幻缥缈，无比遥远，如梦似幻。其后便是感觉，无论是炼狱、冥土、忘川，还是如今的黄泉，他都绝好曾来过。熟悉而陌生，很是诡异，别来无恙，还真就如他所想。黄泉中也有一道话语传出，语气沧桑，古老悠长，让人不禁心神恍惚。你是谁？叶晨紧皱眉头盯着，时刻准备动天道。这黄泉太诡异。然他的问话，并未得到丝毫回音。天地间蓦然起风，带着诸多凉意，让他胜屈，也不由得瑟瑟发抖了。没有多想，他当即转身，远遁而去。看你又吓跑一个。叶晨走后，黄泉中有骂声响起，声音很古老。放心，他还会来。悠悠话语响起，再来时会是另一种身份。这对话。叶晨自然不知，若是听到，必定跑得更快。禁区太过吓人。事实上，他跑得已经很快了。无恙虽苍老，可腿脚利索，一路飞遁，如一道神芒，惹得路过人一阵惊愣。月下并不平静，中州的夜很是漆黑，不见半颗星辰。一座幽暗的地宫，十几道人影俨然而立。仔细一瞅，皆是叶晨的老熟人：仙族神子、凤仙、神族神子、魔族神子、血伤子、天蚕、藏天神子、魑魅神子和魂族神子。除了他们。地宫中的空间一阵阵的扭曲，一缕缕冷风肆虐，很阴冷。那是寂灭神体，也在这地宫之中，只不过未曾现身，游历在空间中。地宫中，除了他们，还有上百道人影，皆被铁链锁着，个个血骨淋漓。叶晨若在此，也必定认识这些人。他们皆是转世人，恒月真人和恒天上人也在其中，被勾穿了琵琶骨。我等与你尔等无冤无仇，欺人太甚。转世人们怒声震天，不少人神色还带着些许狰狞，双目通红。他们皆是被捉来的，为此他们都的族人也遭了血检，大多都被灭门。叶晨的故友，皆该死仙族神子悠悠一笑，笑得戏谑，一双仙眸满是嗜血与暴虐，阴森之光可怖。听闻他最是重情，以你们引他前来，该是一个很好的选择。凤仙也笑了，笑中带着狰狞，绝世的容颜，因着狰狞也瞬间大打折扣。你们恒月真人和恒天上人，双目布满了血丝，这才知这帮人捉他们来是何目的，这是要杀叶晨啊！转世人们不知这些人是如何知晓他们与叶晨关系的，这是一个秘密。可他们是了解叶晨的，若知他们被擒，必会前来。迎接他的必是死局，不要他的圣躯。神族神子幽笑，圣体本源归我。魔族神子舔了舔猩红舌头，还有他的魔心和魔血，他的大鼎，本王甚是喜欢。血伤子笑了，眼露阴森之光，很吓人。凤凰仙玉，我的。凤仙狞笑，准地剑归我们。藏天神子，天蚕，血伤子纷纷笑了，阴冷无比。圣骨，我要了。移天幻的秘法，算我的。除代，我收。地宫幽笑声不断，阴森之声寒冷，都还未捉住叶晨。便开始瓜分战利品，叶晨的宝物皆在瓜分范围内。叶晨一路狂奔，临近黎明才驻足。不可否认，我怂了。这思虑着胡须，还下意识的往后瞅了一眼。黄泉中的一语让他暗自发了誓，绝不会再靠近禁区。那是大兄弟。说着，他拍了拍肩头，灰尘，踏过了一条小川，步入了一片苍茫大地。这里有山岭，却多贫瘠，天地林立稀薄，渺无人烟，入眼皆是荒凉。他都不知，玄荒北岳竟还有如此荒凉的地带，大地干裂，风沙飞舞。不知何时，才见有三三两两的人影御剑飞过，皆是修士，修为皆不高。他一身素衣道袍，一路踏天而行，白发飘飞，道袍摇曳，加上长胡须和消瘦的身影，还真仙风道骨。入狱的修士有不少都会对他恭敬行一礼，他的气质恍若真的仙。不过，也有那么几个不长眼的修士，自持强大，自诩牛逼，组团打劫。他们的下场不用说，来的人倒是不少，也不够叶晨一掌镇压。打劫不成反被抢，衣服也被扒了个精光。叶晨还是仁慈的，并未伤他们性命。即使找乐呵的，他就让他们乐呵。再次上路，入狱修士不少，却未见大神通者。修为最高，也只准圣。只是瞧见了这么多人，走了这么长的路，竟无一人认出他便是圣体。为此，叶晨只微微一笑，这效果该是他想看到的。披着这副苍老态，默默坐着过客，一路风尘，一路红尘。天色渐晚，才见他自天霄飘然而下。不知为何，飞得久了，总觉走在地上最踏实，有一种落地归根的感觉。苍茫大地，他如一尊传道的苦行僧，肆虐的黄沙，掩不住他孤寂的影。拜求各位前辈行行好，载我一程，我想回家。蓦然间，有苍老的话语响起，隔着很远，却听得清晰。那声音很是卑微，语气带着哀求，还有一抹悲凉和哭腔，让人心颤。叶晨缓缓走过，穿越了肆虐黄沙，远远他便见一道佝偻的苍老身影匍匐在地上，衣衫褴褛，白发苍苍。那是一个老人，更准确来说是一个老修士。虽是修士，却只有凝气境，看起年轮已将近两百岁。两百岁的凝气境，叶晨还是第一次得见。拜求各位前辈行行好，载我一程。我想回家。叶晨看时，那老修士又在跪拜，对着路过的修士跪拜。他是卑微的，如凡人在跪拜仙人，没有尊严，一句句哀求，带着心酸。然对他的哀求，路过的人直接无视。强者未尊，老修士就是蝼蚁，非但没人搭理，还有人出言呵斥。老修士身躯巨颤，大气不敢喘一声，就如一条狗一般匍匐在了地上，待人烟消散，他才颤颤巍巍的起身，抱着一杆
，生机溃散。以年轮来推算，绝活不过三日。叶晨静静看着，下意识的跟了过去。老修士背影沧桑，每一步都很吃力。看着他，叶晨就如看到百年的自己，寿元将中，连走路都要用尽全力。终究，老修士停下了。许是累了，依偎在了一棵老树下，抱着拐杖。夜的风似是很冷，让他忍不住蜷缩。他的老谋是浑浊的。不见丝毫光，眼皮不时抖动，忍不住要睡去。叶晨缓缓上前，伫立在了老树下。老人家，你的家距此很远吗？远，很远。说到家，老修士忍不住的抹眼泪了，声音是沙哑的。我十岁时便离开了家，被仙人带走，只想衣锦还乡，可中途遭了难，道更毁了，被遗弃了。一年又一年，眨眼两百载，我只想落叶归根。叶晨默然，聊了几句话，却能听出老修的心境，悲凉无奈。少时离家，归去时却已老了，要死在回家的路上。至死都不能看家乡一眼，老修士太弱了，只凝气劲，连御剑都不能。天地苍茫，家也太远了，不由得他微微抬手，轻轻放在了老修士后背，用金元为他延续寿命。这本不关他的事，残酷的修世界，此等是多了去了。可他愿意帮老修，一切皆因老修士那句“我想回家”。两人很想，老修士想回家，他又何尝不想？他也离开家乡两百多年了。老修士身躯颤抖，怔怔的看着叶晨，热泪盈眶。多谢，多谢前辈。叶晨一笑，并未说话，心中有悲，这悲。是为老修士而悲，回了家又会是另一种凄凉。他的爹与娘早已不在，他的亲人也早入土为安，物是人非，举目四望，再无一个熟悉的人。那种心境该有多孤单？风沙依旧，吹得老树叶沙沙作响。叶晨还算好心，在为他续命的同时，也修复了他的道根，助他修炼。老修士感激涕零，这该是上辈子修的善，有了回报。路上遇了贵人，三五分钟后，叶晨才轻轻收了手掌。道根修复，加上圣体金元，老修士突破了境界。老太也年轻了许多，他又匍匐在了地上。哭得泣不成声，人到红尘无情，这世间也有好人。叶晨祭出柔和力，托起了老修士。继而，一柄飞剑显化，他一步踏上，笑看老修士。顺路，在你一程，多谢前辈。老修士激动不已，忙慌擦拭了眼泪，爬上了飞剑。飞剑争鸣，划过天霄，速度极快。老修士恭恭敬敬立在身后，老谋盯着一方，那是家乡的方向，很远。不过那些个距离，于叶晨而言，无非多花些时间罢了。他是准圣，实至黎明，飞剑才在一小村落落下。山河村便是此村的名字。一石碑立在村落前，其上刻着这三个字：村落不大，也只百户人家，依山傍水，皆是石屋，还有一亩亩稻田。清晨的村落充满朝气，炊烟袅袅。农夫扛着锄头，孩童在嬉闹玩耍，他们都是凡人。有修士模仿不来的淳朴，虽是粗鄙，却活得真实自在。老修士老去颤抖，已冲入了村落，贪婪地看着眼前一切，一屋一房，乃至一树一木，与他记忆中相同。他也在发了疯的寻找，寻找亲人。可是他寻到了昔年的家，却寻不到昔年的人。一个个都是那般陌生，还有村落里的人都用异样的眼光看着他。这老头儿是从哪来的？痛哭声很快传来，传自村落与小山的交界处，那里有十几座矮小墓碑。老修士便跪在墓碑前，嚎啕大哭，老泪纵横。那里葬着他的爹娘和亲人，他来晚了，他们终是没有等到。村落里的人都围了过来，农夫扛着锄头，农夫抱着小娃，都很迷惑。他们之间隔了几辈人，无一人认得老修士，也不知他为何再次哭泣。叶晨静静看着，悲意也悠然而生。于凡人而言。两百年太久，他算是衣锦还乡，却再无熟悉人为他欢笑。错过了两百年，便是错过了这一生。下一个轮回太久，也难再遇见。叶晨叹息，缓缓转身，要再上征途。然，正当他准备遇天时，悬在他神海的地诀颤动了，而且颤动的厉害。叶晨惊异，不由转身，双眸微眯，扫过村落，目光定格在一人身上。那是一孩童，或者说是一个孤儿。别人孩子都有父母抱，他却孤零零的，小脸乌七八黑，握着一小木剑。他也伫立人群，大眼扑闪的看着老修士。不知这老头儿为啥在此痛哭？叶晨当即走来，惹得村民纷纷侧目。来了一老头儿，在坟墓前哭。这又来一老头儿，很是陌生，不知是谁。叶晨微笑，蹲在了那孩童的身前，扫了一眼孩童脖挂的一个月牙吊坠，那吊坠正是地诀一部分，只有小拇指那么大，正是地诀最后的一块。老爷爷，你是谁？孩童扬着小脑袋，声音稚嫩，充满了好奇。我是一个过客。叶晨摸了摸小家伙的小脑袋，笑声慈祥和善。什么是过客？小家伙大眼扑闪，过客就是过客。叶晨干笑一声。指了指小家伙脖挂的月牙吊坠，老爷爷看上这个了，我与你换。说着，叶晨取出了一枚晶莹剔透的灵果，芳香四溢，惹得孩童大眼发亮。在场的孩童大眼也都亮了，看上去很好吃。孩童取下了月牙吊坠，抱住了灵果，迫不及待地啃了一口，的确很甜，笑得灿烂。老爷爷，俺也想吃。一众小孩童皆眼巴巴地看着叶晨，口水直流。老人家莫怪，小孩子不懂事。农夫农妇纷纷笑了，抱紧了孩子，无妨。叶晨一笑，直接拎出了袋子，满是晶莹灵果。果香浓郁，吃吧。叶晨笑着，便一步踏入了村落背靠的小山。因为刚换来的那块月牙吊坠已融入了地诀之中，地诀完整，有异样的神力在神海
，个个抱着灵果，从未吃过这么好吃的果子。山中，叶晨寻了一空地，盘膝而坐。那是神海，以融合的地诀悬浮在那里，萦绕了神光，透着古老之气。以地诀为中心，一缕缕仙光向外扩散，让他神海一震，顿感心境空明。除了这些，便是一丝丝若隐若现的地威。地诀镶嵌地冰上，自也染了地冰神威，纵是碎裂，也依旧长存。叶晨内视之眼盯着地诀，很不凡。他又记得两百多年前被第一块地诀的场景，那齐阳被打他成残废，一路走来，遗落的地诀碎片被一块块寻到，直至如今，他终是完整了。看着看着，他知觉心神一瞬恍惚，被拖入了一个意境，让他措手不及。眼前画面大变，乃是一片迷蒙云雾，云雾缭绕，缓缓散去，显现的乃是一片蛮荒大地，山岳林立，大川横流，苍茫的大地，满眼郁郁葱葱。他看到了一女子，伫立在缥缈虚天，看不清容颜，如幻梦一般遥远。她是风华绝代的，真就是一尊谪仙。仙霞萦绕，神姿绝代。俯瞰世间，他的威压是毁天灭地的，地道法则飞舞，让天地站立，压得诸天都静止了。数之不尽的异象交织，古老神秘以他为中心环绕，每一种都夺天造化。大地，叶晨心神一颤，惊得无以复加。有如此威压，不知强过诸天剑神多少倍。这等存在，必定是一尊大帝，而且还是一尊女帝。强行压下了震惊思绪，他看向了女帝的右手，女帝右手握着一把仙剑，刻满了古老符文，仙光萦绕，有法则在飞舞。剑的末端。镶嵌着一玉佩，与地诀一般无二，或者说那便是地诀。那把剑就是诛仙剑斩断的那尊帝兵。那他又是谁？是哪尊大帝？叶晨看向了那女帝，知道她是一尊帝：红莲女帝、瑶池女帝、东华女帝、玄荒一百三十帝中，仅这三尊女帝，他们的帝兵皆飞剑。这尊女帝哪冒出来的？诸天还有第四尊女帝。叶晨挠了挠头，感觉有点猛，不知为啥，他看那女帝有点面熟。这面熟并非是容颜，而是她的神姿，好曾在哪里见过，感觉很熟悉。在哪见过呢？想起了。是禁区，对，在禁区见过。想着想着，他肆意起了什么，眸子绽放了金光。东荒炼狱，南域冥土，西漠忘川，北越黄泉，都曾见过有一如梦似幻的女子翩然起舞，与他很是相像。叶晨盯着女帝，越看越像，越看越像一人，越看越觉身后凉飕飕的。帝觉，你的主人到底是何方神圣？禁区的人吗？他到底是哪尊大帝？叶晨想不通，想不通，女帝为嘛去禁区跳舞？而且每个禁区都去跳舞。正向间，他突感着意境嗡隆一颤，继而。天地失色，但见缥缈虚无之上，有混沌云雾汹涌，电闪雷鸣，撕裂着浩宇苍穹。天地昏暗了，被混沌云雾遮去了所有的光，就如昔年大楚，暗无天日。女帝动了一剑，毁天灭地，展开了遮天的混沌云雾，直奔虚无而去。他迎着雷霆而上，一路斩灭一切可怕存在，似是要杀到苍天的尽头。叶晨双目模糊了，再看不见女帝身影。饶是有仙眼，也望不穿虚妄。虽是意境，可冥冥中却有那么一种威压，让他站立，瞬间足可摧毁天地。不知何时，才见女帝坠落。浑身是血，地道法则崩裂，地道仙光阴尽。与他一同坠落的，还有他的地剑，一时仙光暗淡，染满了女帝的血。他已不完整了，被斩成了两截。叶晨色变，女帝遭遇了何等存在，竟是战得这般惨烈。地血溅满天地，混沌云雾肆虐，有一柄七彩仙剑显化，璀璨夺目，斩向了坠落的女帝。叶晨死死盯着，认得那七彩仙剑，那是诛仙剑，至死他都不会忘却。他的双目血红了，眼睁睁地看着诛仙剑斩向那女帝，却是无可奈何。此一瞬，意境动荡，轰然崩裂了。叶晨心神回归，双眸开合，一语未言，便喷血了，当场昏厥了过去。他虽昏厥，可地诀却从他的眉心飞出了。他似有灵，仙光四射，嗡嗡颤动，似是在悲鸣，在为自己的主人悲鸣。他飞走了，跨越了大江，掠过了山岳，如一缕幽光，没入了黄泉禁区。哎，黄泉禁区中响起一声轻移，整个禁区都颤了一下。山中，叶晨依旧昏厥，看了不该看的，遭了反噬。幸好有地诀为他承载了大多反噬，不然以他的道行，早已烟消云散。他这一觉。睡得够久，从清晨睡到了夜晚，却依旧没醒。山下，老修士还跪在坟墓前，神色落寞，黯然神伤。时而也会傻笑。两百年了，他回来了，却是举目无亲。他的爹娘和亲人早成历史尘埃。他身后，与叶晨换地诀的那个孩童坐在那里，两只小手托着小下巴。老爷爷，我有小房子，跟我走吧。夜晚，小村落陷入了宁静。时而会有孩童梦一声。这里是夜晚，可不知多少万里外的中州，却已迎来黎明。叶晨，欲救你故友，便来诛天山。天色刚亮。便有一道幽笑声传遍四方，此幽笑夹杂着修为力，融了大神通，无限制的蔓延，经久不曾散。中州震动了，怪之怪许久没有圣体消息。听到此话，多少有点意外。四方云动，皆循着声音原处追去，待到诸天山下，见到的却是血淋淋的一幕。但见诸天山前坐落着一座庞大的石台，方圆足有万丈，石台上伫立着一根根铜柱，每一铜柱上皆锁着一人，披头散发，血骨淋漓。石台尽头乃是一排古老的王座，每一王座上皆坐着一人。仙族神子、奉仙、神族神子，他们都在其中。相比被锁着的人，他们却个个
，他们嘴角接近着戏谑的笑，眸中皆是阴森之光，暴虐嗜血。对，全是圣体的仇家，仙道的人。瞟了一眼仙族神子他们，不由唏嘘了。那些被锁的都是什么人啊？很显然，都是叶城固有。仙族神子他们寻不到圣体，这才捉他固有，又是针对圣体的围杀。不晓得此番圣体是不是也能破局？很是期待。这还用说，必定能破局。圣体一路走来。行的皆是逆天式，不少人都掰着手指细数：玄荒星海、瑶池圣会、东荒古城、远古遗迹、南域通缉、西漠围杀。从叶晨来了玄荒，每到一处必热闹，每一处都有杀劫，一次更甚一次。别说，随便拎出一个，都是逆天式。除了圣体，其他人可都做不来。叶晨，万不能来。同柱上，恒月真人和恒天上人皆在挣扎，声音沙哑。他们修为已被废，眸光暗淡无比。其他转世人们也一样，被静的动弹不得。若能自杀。他们会毫不犹豫地奔赴黄泉路。大楚的人都了解叶晨，他若知晓，必定会来。可他们不想叶晨来了，这是一个死局。叶晨已受了太多苦，不能再为他们这帮废物丢了性命。你确定他会来？议论声中，仙族神子瞥了一眼身侧的凤仙，我很了解他，必定会来。凤仙狞笑，咬牙切齿的，满脸皆怨毒。如此，便叫他有来无回。众多神子狰狞一笑，满眼绽放皆寒芒。清晨，山河村炊烟袅袅，一派祥和，哥哥笑声不绝于耳。孩童们在嬉闹，迈着蹒跚的小脚步，天真灿烂。山下矮小墓碑前，哭得老眼红肿。老修士已起身，在清理坟侧杂草。那小孩童也来帮忙，有些傻乎乎的。老修士一笑，摸了摸他的小脑袋，把他当做了亲人，和他相依为命。这一切都在有条不紊的进行着。山中，叶晨依旧昏睡，飘飞的落叶掩了他的身体，似要将他埋葬。待到天魔冲七煞，便是诛仙战天时，冥冥中似有这样一道古老的声音在他耳畔响彻，让他神色痛苦。随着一缕风轻拂，他猛地的开眸了，可以得见他脸色苍白，额头有汗水渗出，剧烈喘粗气，似做了噩梦。三两秒的呆滞，才见他狠狠揉眉心，心神恢复清明。他忆起了地绝意境，古老的画面历历在目。一尊强大女帝，不知斗上了谁，战得无比惨烈。纵使已醒来，可那剑满苍天的地血，却依旧刺目，烙在脑海，挥之不去。他并未看到最后，也不知那诛仙剑是不是斩了女帝，一切皆是未知。那尊女帝很神秘，不在玄荒一百三十地中，而且与各大禁区有渊源。一段意境，不知何种年代，给他的睿智蒙上了迷雾，怎么也拨不开。地绝，你的主人到底何等来历？叶晨轻喃，下意识的那是神海。然待去看神海时，却不见了地绝。他皱了眉头，地绝没了。出乎意料，自他得第一块残破碎片，到地绝完整期间两百多年，说没就没了。他以为地绝会给他带来一场机缘，可曾想机缘没有，连地绝也没了。他该是有灵，必定去寻他的主人了。叶晨暗自摇头，并未强求地绝归来，既是地的御绝。那便不是一般存在，他有他的故事，也记得女帝的伤，缓缓收了思绪。他起身向山外走去，路过小坟墓时，还在扫墓的老修士忙慌过来，扑通一声跪在了地上。那小孩童懵懵懂懂，也跟着跪了。日后岁月有何打算？叶晨微笑，祭出一股柔和力，托起了二人。完事儿，还给小孩童塞了一颗灵果，守着家乡，守着爹娘。老修士沧桑一笑，老谋有泪，若早知如此，当年便也不会踏上这条可悲路。叶晨一笑，并未回话，一步登天。身后，老修士挥着手，算作是告别。这该是一段因果，也是一段恩情。是叶晨给了他机会，载他回的家乡。叶晨遇天，循着地图一路向东，要去最近的古城，继续寻人征途。一刻钟后，他飞出了这片贫瘠之地，眼前的世界多了绿色，生灵旺盛，郁郁葱葱，天地灵力也浓郁不少，阴灵繁华地带，修士自也多了起来。遥看而去，漫天多神红，每一道皆是一人影，或是欲动飞剑，或是腾云驾雾，或是坐骑灵兽，人数不少。这些修士看起来好似都有急事，赶着去投胎，一个个的火急火燎，而且。他们的方向也很一致的说，叶晨挑眉，顺手从飞过的人中拽出了一猥琐青年，修为不高，纸黄净，飞得正好，一把就被人拎了出来。猥琐青年胆战，惊惧的看着叶晨，跑这么急，是有一宝要降生。叶晨饶有兴趣的看着猥琐青年，不不是一宝，是是荒古圣体。猥琐青年为诺，大气不敢喘一声。圣体，圣体的仇家捉了圣体的固有，锁在了诸天山下，足有几百之多，还放话说，圣体一日不去，便每日杀一人，直至杀到圣体现身为止。俺们这些都是跑去中州看戏的。闻言，叶晨脑海嗡隆，如遭霹雳，杀机乍现，天地也随之结了寒冰。猥琐青年色变，神色瞬时惨白无血色，整个人都如堕入了九幽一般。路过的修士也遭了余波，呼啦啦的坠落了一片，扛不住叶晨威压，好强的煞气。太多修士心灵战栗，惊恐的看着叶晨，不知叶晨是谁，只知他很强，威压的天地动荡。叶晨已上路，身如仙芒，直奔古城。他的杀机已无法遏制，金色的神眸，满是绽放的寒芒，亦有暴虐。圣体威势太强，一路碾得虚天轰隆。他速度也太快，不看路，在天飞行的修士被他一路撞得人仰马翻。不知何时，他才踏入一座浩大古城。又有人搞圣体，那得去瞅瞅。刚入古城。
叶晨便闻此起彼伏的议论声，人潮皆是涌向城中心的，目测此番动静会更大。捉圣体固有的那些个人，皆是个顶哥的强，阵仗不小。圣体这次凶多吉少，要小看圣体了不是？他是狠角色，保不齐叶晨不会去，那可是死局。若我是圣体，绝对不会去的。议论声中，叶晨一路横冲直撞而来，接到行人，被他撞得人仰马翻，谩骂声字不会少。可见叶晨强横的煞气和威压时，都很自觉的闭嘴了。古城传送阵前排起了长长队伍，不用说。都是要去中州看大戏的。叶晨赶到，不排队，直接上了石台，去后面排队。镇守传送阵的那一子袍老者，语气阴沉，带着威严：“就是这么多人，你好意思插队？”下方满是咒骂，连成了海潮，给老子滚下来！别他娘的找刺激！老夫脾气可不好，拔溜去排队。叶晨置若未闻，一步踏入了传送阵。嘿，我这暴脾气，有人不干了！乃一光头大汉，一掌呼了过来。这是一黄境巅峰，一掌重如山岳，没留手，要让叶晨为狂妄付出代价。叶晨不语。翻手一掌，与之硬汉，鲜血飞溅。那光头大汉当场横翻出去，肉躯崩裂，将对面阁楼撞穿。一黄境巅峰就这么被干翻了。四方人惊异，不少人都被惊退。道友，你坏了规矩！执掌传送阵的紫袍老者冷哼，一掌推了过来。这厮修为不低，乃圣人，比先前那光头大汉强了太多。自持战力强大，叶晨还是没说话，却依旧强势无比，以八荒拳对抗，威力堪称霸绝。又是血花绽放，紫袍老者当场跪了，手臂化作血雾。肉身神躯崩开，倒抽冷气之声响起，所有人皆色变。那是一尊圣人啊，一个照面而已，直接完败。那厮什么修为这么强？圣圣体，他是圣体。惊异声中，紫袍老者已踉踉跄跄的爬起身，老谋凸显，难以置信的看着叶晨。圣体，一句话惹得四方忍不住惊呼，所有目光都聚在叶晨身上，竟是圣体，他竟真在玄黄北岳。所有人表情都变得精彩，没曾想到中州死局的主角会出现在这里，扮成老人模样，难怪没认出来。在常人集体后退。特别是先前咒骂之人，脸色苍白，心灵也站立。特别是那先前对叶晨出手的光头大汉和那执掌传送阵的紫袍老者，俩人差点匍匐在地，生怕叶晨清算。圣体太强，凶名卓著，万族通缉都没弄死的狠角色，着实不能招惹。圣体若大开杀戒，此地无一人能活命。他的战力也超越了某种极限。不过，在常人的担忧，皆是多余的。叶晨并未清算，也没空与这些人清算。他已自行开阵，调了空间坐标，传送阵嗡隆急速运转，他瞬间消失。他走后。现场久久都未有人动身，过了许久，才见有人跳入了传送阵。快快快，开阵！此番有大戏了！玄荒中州，诸天山，人潮如海，遥看而去，入眼皆人影，铺天盖地。诸天山前，万丈石台坐落，染满鲜血，被锁着的转世人，个个凄惨。他们此刻皆如即将被行刑的犯人，血骨淋漓，披头散发，惹四方指指点点，受世人唾骂，卑贱无尊严，横越真人艰难抬手，暗淡的老谋模糊，静静看着那一双双丑恶的嘴脸。这便是我们拼死守护的苍生吗？横天上人老谋含泪，笑得悲凉。所有人转世人皆默然，悲愤悲凉。如今一幕，这真是一个天大的讽刺。曾经，他们殊死抗争，用血肉之躯为万欲苍生筑起了一座血色长城。他们战死了，却也成功了，守住了诸天门，护住了苍生。可却无一人感念他们的好，要送他们上黄泉。死便死了。横月真人笑中含泪，声音沙哑，万不能拖累叶晨。还未等再杀一人，冷笑声响起，出自凤仙，弹出了一缕仙光。旋即，血花绽放，一转世人被灭。转世人们皆双目通红，欲想反抗，却动弹不得，只得眼睁睁地看着亲人被杀。那一缕缕鲜血，让人心痛。无趣，真是无趣。神子神子幽笑，斜躺在王座上，悠闲地转动着拇指上扳指，弹指仙光也斩一人。我已是迫不及待了。仙族神子等人笑得戏谑，满眼皆是嗜血。圣体呢？咋还没来？看着血灵的石台，四方躁动，话语此起彼伏。若再不来，他的故友要被团灭了。圣体该不是怕了吧？不敢来。圣体会怕，有人嗤笑。从玄黄星海到西莫灵山，还有哪一次怂过？仙族神子等人，此番做太过了。老辈修士唏嘘，手段太卑劣。四方议论声中，忽闻虚天一声巨颤，来了。仙族神子他们一同起身，遥看远方，嘴角接近着戏谑之笑，满眼阴森，砰砰声响接连响起，缓慢而有节奏。仔细聆听，才知那是人走路的声音。许是身体沉重如山岳，以至于脚掌每次落地都会踩得这天地动荡。四方惊异，也侧手看去。一寻源头，但见天边云雾翻滚，杀气滔天。那里有一老人踏天而来，道袍猎猎，白发飞舞，仙风道骨，恍如真仙。那是圣体。有人不由惊异一声，如此磅礴气血，是荒古圣体无疑。这才几日不见，怎变得如此苍老？不少人惊愣，看得有些愕然。还有的他修为怎就成了准圣？老家伙们捋胡须，老梅也皱下了。万众瞩目下，圣体叶晨踏天而至，看着石台上被锁着的一个个转世人们，他眸中含满了热泪。圣躯巨颤，那是故乡人啊。此刻竟是这般凄惨，滔天的怒悠然而生。为了抵抗天魔，大楚修士近乎战得全军覆没。可如今，他们守护的苍生竟是这般对待他们。
，怎会不怒？怎会不寒心？走，快走！恒天真人、恒月真人以及被锁着的所有转世人们都在嘶吼，用尽最后一份力在咆哮。他们已是废人，死便死了，不能再拖累叶晨。他肩负着大楚的夙愿，此刻他们倒希望叶晨做一次缩头乌龟，无人会怪他，也无人肯怪他。我会救你们！叶晨含泪一笑，抬手看向了奉贤他们，他眸中的泪化作了血色，缓缓凝成了寒冰。本王以为。你要做一世的缩头乌龟，先祖神子悠悠一笑，高高在上，俯瞰叶晨，先眸中满是戏谑。你我恩怨，你我了结，放过他们。叶晨淡淡一声，平静的吓人。那要看你听不听话了。凤仙狰狞一笑，交出我族的凤凰仙玉。我既是来了，便不会走。先放人。叶晨话语平淡，眸中闪射寒芒，看来还是不听话。凤仙阴森一笑，随意弹出了一缕仙光，洞穿了一转世人头颅。那转世人当场毙命。凤仙，叶晨暴怒，滚滚杀气暴虐，就欲杀上石台。却又见凤仙弹出仙光，又一个转世人被洞穿头颅。本公主的忍耐是有限度的。凤仙嘴角微翘，惬意的扭动着脖子。只见仙光萦绕，不想他们死，便交出凤凰仙玉，不然我会发疯的。叶晨双眸血红，额头青筋一根根暴露，拳头紧握，指缝间溢出鲜血。他没想到凤仙这般狠辣，丝毫不给他反应机会，说杀便杀，不带犹豫。若只有凤仙一人，他自不会如此被动。怪只怪这里还有诸多强大神子。最主要的是，转世人们在他们手中不是一两个，而是几百个亲人。借用天道，他可救走其中的一两人，可剩下的转世人都会葬身于此。教是不教，凤仙笑得更狰狞。我可以教，但先放一部分人。叶晨杀机四溢，死死盯着凤仙。你没有与我讨价还价的资本。凤仙幽笑，伸出了一根纤纤玉指，仙芒萦绕，瞄准了一个转世人。我教。叶晨当即低吼，眉心射出了一缕仙光，化作了一只凤凰。这就对了吗？凤仙挥手接下，将其烙印在了神海，神色很享受。放人！叶晨怒喝，莫急。魂族神子舔了舔猩红舌头。你的混沌大鼎，本王很是喜欢，还有那口准地剑，藏天神子，天蚕，血伤子纷纷笑了，阴冷无比。你的圣体本源，你的魔心和魔血，你的移天换的秘法，你的储物袋，众多神子接连开口，笑得阴森可怖，一句句话语无限响彻在虚天上。我去，这是要瓜分了荒古圣体。四方看戏着唏嘘，太狠了。叶晨若是教了，便再无依仗了。你说圣体会教吗？多半不会，为一群废人，不值得。先族神子他们摆明要灭圣体，宝贝修士暗叹，赤裸裸的要挟，走。快走！恒月真人以及转世人们又嘶吼了，歇斯底里的咆哮。他们了解叶晨，他重情，纵使他们已成废人，可叶晨依旧会为他而骄。重情乃他优点，却也是致命的罩门。为了亲人，他比任何人都疯狂。叶晨，你的决断呢？一众神子皆幽笑，饶有兴趣的看着下方叶晨，他们的指尖皆有冰冷神芒萦绕。若叶晨不骄，他们会毫不留情的斩灭叶晨固有。一群废人皆是蝼蚁。叶晨满目血丝，神海嗡隆，一个个血淋淋的转世人，已让他失了该有的睿智。他的心智被鲜血所蒙蔽，终究他的眉心有仙光闪烁了。下一瞬，大鼎飞了出去，崩龙而颤，还真娇。四方人顿时哗然，魂族神子笑了，迫不及待地接下了混沌鼎，一双神眸满是火热之光。叶晨置若未闻，体内射出一道仙光，乃准地剑。剑争鸣，准地威飞舞，继而便是一团魔光，乃魔心魔血。接下来便是储物袋，移天换的秘法。他真是疯了，教了这些还不算完，竟又生生扯出了荒古圣体本源。这下四方人眼亮了。气息急喘，那是圣体本源，乃逆天的神物。然叶晨丝毫不迟疑，将圣体本源推了出去。璀璨的本源，磅礴澎湃，他的身形踉跄了，气息一落千丈，险些跌落准胜。本就一副苍老态，这下更苍老了，暗自也暗淡了一分。此刻，他已不是圣体，只是一平凡血脉，再无圣体血脉霸道的威压，真是美妙。一众神子满脸享受，瓜分了叶晨的宝物，无比畅快。放人！叶晨嘴角一血，仰看上方，急什么？仙族神子悠悠一笑，本王想要什么？你该是知道的，叶晨没说话，与仙族神子心照不宣。仙族的神子，觊觎的自是六道仙眼。他抬手了，摸向了左眼，生生抠出了出来，鲜血飞溅，顺着叶晨脸庞淌落下来，每一缕皆刺目，看的人倒抽冷气。仙族的眼，还你仙族！叶晨声音沙哑，甩出了仙眼，这支助他发迹的逆天仙眼，又一次离了他的身。他不会想到，即使在这种局面下，归还仙眼，不知是悲凉还是讽刺。仙族神子气息急喘了，迫不及待的接下，放在了掌心，双目光火热，六道仙眼。这是六道仙眼，仙族至高无上的眼瞳。他梦寐以求的仙眼，竟是六道仙眼。四方修士震惊，不少人都认出了那只逆天眼瞳。天哪！叶晨竟身负仙族的仙眼，难怪如此强横，难怪能一次又一次的逃生，皆因那霸道的仙眼。不是仙族，他哪来的六道仙眼？真是美妙的感觉。议论声中，仙族神子已将仙眼本源融入了左眼，满脸皆享受。六道仙眼霸道的力量，让他兴奋，兴奋的直欲发狂了。放人！叶晨再次吐血，气息萎靡。只要转世人们安然无恙，他有机会翻盘。交出去的宝物，一样不少都会
笑得狰狞，绝世的容颜在此刻显得无比的丑恶，如一只恶鬼。叶晨默然，双腿弯曲了，砰的一声跪在了地上，低下了高傲的头颅。此一瞬，他身影是萧瑟的，老去佝偻，堂堂荒古圣体，此刻竟是这般不堪。四方人看得叹息，忍不住惊叹叶晨的魄力，也不禁唏嘘叶晨的痴傻。转世人们皆如疯了一般，发了狂的咆哮，血泪纵横。那是叶晨啊，气概八荒的天庭圣主，睥睨天下的大楚皇者，却如一条狗一般跪服，一切皆是为了他们这帮废人。凤仙笑了，仙族神子他们也笑了，笑得肆无忌惮。叶晨，你也有今天，如一条狗一般放人。叶晨还是那句话，一语沙哑。放人。王座上的神子和神女们揭露出了两排森白牙齿，闪烁着阴森之光，眸中凶光毕露，暴虐嗜血，一缕缕冰冷仙芒自他们指尖射出了，射向了被锁在铜柱的转世人。画面血腥了，一道道血花一道道的绽放，每一道都是一条鲜活生命，他们皆是因你而死。肆无忌惮的大笑，响彻天穹，阴森而变态。叶晨身躯巨颤，眼眸凸显了布满血丝，那一朵朵绽放的血花充斥了他的眼眸。几百人无一生还，蓦然间，他的瞳孔以肉眼可见的速度化作了黑色，他的白发以肉眼可见的速度化作了血色，他体内流淌的鲜血也以肉眼可见的速度化作了黑色，血迹现见，开。